Velkommen til min astrologiblog. Vi går nu i gang med en ny serie her på bloggen. Det handler om ascendanten. Nu har vi haft solen og månen, og med ascendanten så har vi de tre bærende elementer i et horoskop. Ascendanten er det på i dyrekredsen, som stiger op over den østlige horisont på det tidspunkt, du bliver født. Ascendanten er din måde at komme til syne i verden på. Det er det billede, du giver af dig selv og dine omgivelser. Det modsatte punkt i dyrekredsen er descendanten. Det er det punkt, som går ned over den vestlige horisont. Descendanten er det billede eller egenskab, du prøver at finde i et andet menneske. Disse egenskaber, som descendanten symboliserer, har du skjult i dig selv, og disse egenskaber kommer til udtryk i parforhold. Vi starter med ascendanten i vedrang. Det billede, du giver af dig selv til omverdenen, er en, en dynamisk og impulsiv person. Du har meget energi og et højt tempo. Der skal ske noget, og du hader at kede dig. Du er sjældent generet men møder mennesker på en direkte og nysgerrig måde. Du er god til at finde på nye idéer og nye løsninger. Du kan være den med person, der først tager nye metoder og produkter i brug. Du er en såkaldt first mover, og du er den, der går forrest og finder vej. Du hader at tabe og har et let påvirkeligt og opflammende temperament, der dog hurtigt falder ned igen. Ofte går tingene kun for langsomt ifølge dig. Du har ikke meget tålmodighed. Så modvægt til din selvhævdende og dominerende væremåde søger du en partner, som har charme, venlighed og kan hjælpe dig med at forbedre dine selskabelige og diplomatiske evner. Du synes måske, at disse partner er ubeslutsomme, udflydende og vage, men de giver dig et distanceret syn på tingene. Du tiltrækkes af mennesker, der lukker dig ind i selskabelige kredse og giver dig nye venner. Din partner hjælper dig med at finde balancen mellem at følge dit hjerte og dine mål og opnå tilfredsstillende relationer mellem mennesker. Med ascendanten i vedderen, så bliver Mars din horoskop hersker, eftersom Mars hersker over vedderen.